வணக்கம் விவசாயி பெருமக்களே மாமரம் வளர்ப்பை பற்றி நாம் இப்போது சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் மாமரத்தை போற்றளவு முக்கணிகளில் முதல் கனி என்று சொல்லலாம் மா பலா வாழை என்று சொல்வார்கள் அந்த மூன்று கனிகளில் முதல் கனி ராஜா கனி அந்த மாம்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவை போல் எந்த ஒரு சுவையும் இல்லை அறு சுவைகளில் முதல் சுவை இனிப்பு அந்த இனிப்பில் இருக்கக்கூடிய சுவை தான் இந்த மாமரம் மாமரத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் என்ன கண்டு வைக்கிறது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன்னா மாமரத்தில் வந்து நிறையா வகையான வெரைட்டிஸ் இருக்குது இமா மசந்து அல்போன்சால் பங்கனப்பள்ளி கிளிமுக்கு மாங்காய் சக்கரை கட்டி அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்குது நம்ம என்ன மரம் வளர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா பெரும்பாலும் வந்து நான் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய இது வந்து இமா மசந்து ஏன்னு கேட்டால் அதே மார்க்கெட்டில் அதிகமாக ரேட்டு போகுது கிலோ முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லி போகுது பெரும்பாலும் இமா மசந்து வந்து வெளியில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது ஏன்னு கேட்டால் அது மற்ற மரங்களை விட காய்கள் எண்ணிக்கையை வந்து குறைவாகத்தான் காய்க்கும் சில நேரத்தில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் காய்க்கும் வருஷ வருஷம் அது காய்க்காது மற்ற மரங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை காய்கள் காய்க்கும் இது வந்து எப்போ காய்கள் காய்க்கும் அப்படின்னா மாமரத்தை பொறுத்தளவு நவம்பர் டிசம்பர் அந்த ரெண்டு மாதம் வந்து பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும் நவம்பர் டிசம்பரில் பூக்கள் பூக்கும் அப்படி பூக்கள் பூக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜ ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு வீக் இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மரத்தினுடைய சைஸுக்கு தந்தாப்பில் தண்ணியை எடுத்துக்கங்க தண்ணியை எடுத்துகிட்டு சூடத்தை அதில் நல்லா க கலந்து அந்த சூடத்தை கலந்த தண்ணியை வச்சு மரத்தை சுற்றிலும் தொழிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா பத்து நாளையிலேயே மரத்தை சுற்றிலும் பூக்களாக வரும் பூத்து தொங்கும் மாமரத்துக்கு ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கோடை மலை பேஞ்சிச்சு மழை பேஞ்சாலோ காற்றடிச்சாலோ அதில் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் எல்லாமே உதுந்துரும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக அந்த விவசாயிகளுக்கிட்ட தெரியும் ஏன்னா பூக்கள் நிறைய பூத்துருக்கும் ஒரே ஒரு கோடை மலை வந்து சட 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 சட்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மழை பேஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதில் பூக்கள் பூரா ஒரு முக்காவாசி பூக்கள் கொட்டி போயிடும் அது அந்த ஆண்டுகள் காக்கிய வேண்டிய காய்கள் பூரா பூக்கள் பூரா மண்ணோட மண்ணாக ஆகிரும் அது வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய வருத்தத்தை தரக்கூடிய விஷயம் அப்படி நீங்கள் வந்து அந்த கற்பூரத்தை வந்து தண்ணியில் கலக்கி மரத்தை சுற்றிலும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னாங்கன்னா பூக்கள் வந்து அதிகமாக காய்க்கும் சரிங்க சார் மாமரம் வந்து நல்ல பூக்குது ஆனால் காய்கள் எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிருது காய்கள் அதிகமாக காய்க்க மாட்டேங்குது பூக்கள் உதுந்துருது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ பூ பூக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாச்சு அடுத்து அந்த பூக்களை காய்களாக ஆக்குவது உங்களுடைய கைகள் தான் இருக்குது அந்த பூக்கள் வந்து உதுராமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து கடையில் வந்து சில மருந்துகள் இருக்குது அந்த மருந்தை வாங்கி நீங்கள் அப்படியே மரத்தை சுற்றிலும் அந்த பூக்கள் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அந்த பூக்கள் உதிர்வதில்லை அதிகமான காய்கள் காய்க்கும் ஒரு மரத்துலேருந்து எத்தனை டன் வேணாலும் எடுக்கலாம் அது வந்து நம்மளுடைய கைகளில் தான் இருக்குது அதனால் அந்த அந்த மாமரத்தை வந்து நீங்கள் வளர்க்குறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தால் நீங்கள் வளர்ங்க மாமரத்தை வளர்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது முதலில் என்ன மரம் உங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்ந்தெடுங்கள் இரண்டாவது ஒரு மரத்திற்கும் இன்னொரு மரத்திற்கும் குறைந்தது இருபத்தைந்து அடியாவது இடைவெளி விட்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன கண்டு இன்னைக்கு சின்ன கண்டு இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் அதோடைய குரோத் எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கும்ன்றத பார்க்கணும் ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து அந்த அதோடய மாமரத்தினுடைய குரோத் எவ்வளோ தூரம் வளரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பத்து சென்று இடத்துல அந்த மரம் வந்து பெரிய ஆலமரம் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சி அடி கேப் விட்டு நீங்கள் இங்கே மாமரத்தை நட்டு வைங்க நட்டு வச்சு எந்த ஒரு மரத்துக்கும் வந்து உரங்கள் மிக மிக அவசியம் அந்த உரங்களை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டைரியில் எழுதி வச்சு டெய்லியில் எழுதி வச்சு கரெக்டாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மரங்களுக்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் நுண்ணுயிர்கள் இப்படின்னு வெரைட்டிஸு நிறையா வகையான உரங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் மரங்களுக்கு சரியான முறையில் வச்சிங்க அப்படின்னா மரம் அழகாக வளரும் பசுமையாக வளரும் அது வளர 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 நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒட்டுக்கன்ற பொறுத்தளவு ஒரு மூணு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் பூக்கள் பூத்துரும் அதனால் வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பூக்கள் பூத்துணும் சந்தோஷப்படாதீங்க உடனே அந்த பூக்களை கத்திரிக்கோளை வச்சு கட் பண்ணிடுங்க ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அந்த பூக்களை பூக்க விடுங்கள் காய்களாக மாறும் காய்கள் பழங்களாக மாறும் பழங்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக மாறும் பணமாக மாறும் ஆக ஏன் அந்த பூக்கள் வந்து மொதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பூக்களை வெட்டி வெட்டி விடணும் அப்படின்னா ஒரு மரம் வந்து நல
அதனால் ஒரு மூணு வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பூக்களை வெட்டி வெட்டி விட்டுருங்க அந்த மரம் நல்லா குரோத்து நல்லா அடர்த்தியாக நல்லா பசுமையாக வரும் வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மரத்தை கவாத்து பண்ணி விடணும் கவாத்துனா என்ன அப்படின்னா மரங்களை சுற்றியில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கிளைகளை பூரா வெட்டி வெட்டி விடணும் வெட்டி வெட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய குண்டக்க மண்டக்க வளராமல் மரம் வந்து சரி அழகாக அப்படி நேராக வந்து அப்புறம் அப்படியே விரிஞ்சு குடம் மாதிரி வரும் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கவாத்து பண்ணி விடணும் நிறைய பேர் மரத்தை நம்ம வந்து வெட்டி விட்டோம் அப்படின்னா மரம் அரண்டு போயிடும் மரம் அழகு இருக்காது அந்த மரத்தை வெட்டி விட்டோம்னா அந்த கிளையிலிருந்து வரக்கூடிய காயெல்லாம் நமக்கு போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு கவாத்து பண்ணி விடுறது ஏன் அப்படின்னா சூரிய வெளிச்சம் அந்த தாவரங்களில் மேலே வந்து இலையில் வந்து படணும் அப்படி பட்டாத்த அது ஸ்டார்ச்சு தயார் பண்ணும் ஸ்டார்ச்சு எப்படி மனிதன் வந்து உணவு தயார் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அது உணவு தயார் பண்ணி மரம் வந்து குளோர் குரோத் வளர்கிறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கவாத்து பண்ணாமல் ஒரு மரங்களை வளர்த்திங்க அப்படின்னா மேலேருந்து வரக்கூடிய சூரிய ஒளிச்சம் முழுமையாக அந்த மரத்தின் மேல் படாமல் மரங்களும் வளர்ச்சி அடையாது அப்படியே மரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தால் அது காய்கள் காய்க்காது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கட்டாயம் மரங்களை கவாத்து பண்ணி விடுங்க உரங்கள் வந்து உரம் மேலாண்மையை வந்து சரியாக பயன்படுத்தணும் நீர் மேலாண்மையை வந்து சரியாக பயன்படுத்தணும் இந்த மா மரத்துங்களுக்கு பொறுத்தளவு நீங்கள் மண் போட்டு செம்மண் பூமி இதில் வந்து வரக்கூடியது நல்ல ஒரு மூணுக்கு மூன்று குழி எடுத்து அதில் பசுந்தால் உரங்கள் இலைகள் மக்கிய ஆட்டுச்சாணம் மாட்டுச்சாணம் தொழு உரங்கள் இவையெல்லாம் போட்டு நல்லா மக்க விட்டு ஒரு செடியை வைத்து வளர்த்துதிகள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அந்த செடி உங்களை வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு மாமரமாக வளரும் மூன்று ஆண்டுகளில் நீங்கள் பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேலை ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சும்மா என்னுடைய நம்பருக்கு தொலைபேசி தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்லது வேளாண்மை ஆராய்ச்சியாளர்களை அவருடைய எண்களை உங்களுக்கு தந்து உங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளையும் ஆலோசனைகளையும் நாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நன்றி உரி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்